Hi friends, welcome to Pharma Corner. Today we are going to discuss about antihypertensive drugs. We are familiar with the term hypertension. Alle. Hypertension is the name high blood pressure. We call it hypertension. High blood pressure is the eyes, kidney, brain, heart, and damage. We call it hypertension. We call it hypertension. We call it anti-hypertensive drugs. A class of drug used to treat hypertension. Hypertension could be primary or secondary. Hypertension primary maga, secondary maga. For endana primary hypertension. Primary hypertension is also known as essential hypertension. This is the correct title or reason namakar karilla. Pudue parayna the knee genetics airicam. Alangi namada poor diet to arnon dagana diaricam. Alangi exercise in the kuravu aranam. Alangi obesity. E pala karanangal parayna the primary hypertension de gisela. She correct title in the dana reason in the namka parayam patilla. Secondary hypertension de gisela anangil. It can be due to renal vascular endocrine disorder adu kaaranam aayirikkam secondary hypertension undagunnathu hypertension endana nanu nammal parange blood pressure inde vardhanavu kaaranamana hypertension nu orange oru condition undagunnathu appo nammude normal blood pressure endana normal bp ennu parayunnathu systolic bp endena aayirikkanam 120 mm hg ekkalum kuravu aayirikkanam diastolic bp 80 mm hg ekkalum kuravu aayirikkanam id aayirikkanam nammude normal bp next Classification of antihypertensive drugs. Antihypertensive drugs in a podium classify chia. Angiotensin converting enzyme inhibitor, ACE inhibitors on the right. Angiotensin receptor blockers, direct renin inhibitor, calcium channel blockers, diuretics, sympatholytic agents, and vasodilators. Example for ACE inhibitors. Captopril, Enalapril, Lisinopril, Ramipril. Angiotensin receptor blockers include Telmisartan, Losartan, Olmisartan, etc. Direct renin inhibitors include Eliskirin. Calcium channel blockers include Amlodipine, Nifidipine, Dilshiasm, Verapamil, etc. Next, Diuretics. Diuretics low no quangil. Diuretics in a windum, moon at a classify thiazide and related agents, loop diuretics, potassium sparing diuretics. Thiazide and related agents include hydrochlorothiazide, chlorthalidone, indepamide. Loop diuretics include furosemide, bumetanide, and tosimide. Potassium sparing diuretics include amyloride, triamterin, and spironolactone. Sympatholytic agents are not going to be centrally acting sympatholytics, beta adrenergic blockers, beta adrenergic blockers with additional alpha blocking activity, then alpha adrenergic blockers. This is classified. classify is classified. Centrally acting sympatholytics in example is clonidin alpha methyl dopa. Beta adrenergic blockers are not going to be atinolol, metaprolol, esmolol, timolol propranolol etc then beta adrenergic blockers with additional alpha blocking activity the example are nebivalol labitalol and carvedilol alpha adrenergic blockers in example aite varunathu prazosin tarazosin doxazosin phenoxybenzamine and phentolamine ivail prazosin tarazosin doxazosin iva moonum selective Phenoxybenzamine, phentolamine. This is random non-selective. The last one, vasodilators. We classify the arteriolar dilators, primarily venodilator, arteriolar and venodilator. This is the three we classify the vasodilators. the arteriolar dilators in example. Hydrolysin, minoxidil, diazoxide, phenol daupama. Then primarily venodilator na example ana nitroglycerin. Arteriolar and venodilator na example ait varunadana sodium nitroproside. 
ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഓരോന്നിൻ്റെ മെക്കാനിസം ഓഫ് ആക്ഷൻ നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ആൻജിയോട്ടൻസ് ഇൻ കൺവേർട്ടിങ് എൻസൈം ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എ സി ഇ ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സ് അതിന് മുൻപായിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണ് ആൻജിയോട്ടൻസിൻ ആൻജിയോട്ടൻസിൻ ഈസ് എ പെപ്റ്റൈഡ് ഹോർമോൺ വിച്ച് ഹെൽപ്പ് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ബ്ലഡ് പ്രഷർ ആൻഡ് ഫ്ലൂയിഡ് ബാലൻസ് ഇൻ അവർ ബോഡി ഒരു പെപ്റ്റൈഡ് ഹോർമോൺ ആണ് ആൻജിയോട്ടൻസിൻ ഇതെന്താ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ ബ്ലഡ് പ്രഷറും അതുപോലെ തന്നെ ഫ്ലൂയിഡ് ബാലൻസും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു പെപ്റ്റൈഡ് ഹോർമോൺ ആണ് ആൻജിയോട്ടൻസിൻ ജനറലി ലിവറിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു വസ്തുവാണ് ആൻജിയോട്ടൻസിനോജൻ കിഡ്നിയിലുള്ള റണിൻ ലിവറിലെ ആൻജിയോട്ടൻസിനോജനെ ആൻജിയോട്ടൻസിൻ വൺ ആക്കി മാറ്റുന്നു ആൻജിയോട്ടൻസിൻ വൺ ആൻജിയോട്ടൻസിൻ ടു ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന എൻസൈം ആണ് എ സി ഇ ആൻജിയോട്ടൻസിൻ കൺവേർട്ടിങ് എൻസൈം ഈ എൻസൈം റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് ലങ്സിൽ നിന്നും കിഡ്നിയിൽ നിന്നും ആണ് അപ്പോൾ ഫൈനലി നമുക്ക് കിട്ടിയത് ആൻജിയോട്ടൻസിൻ ടു ആണ് ആൻജിയോട്ടൻസിൻ ടു എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ചെയ്യുന്നത് വാസോ കൺസ്ട്രിക്ഷൻ സോഡിയം ആൻഡ് വാട്ടർ റിട്ടൻഷൻ കോൺട്രാക്ഷൻ ഹൈപ്പർ ട്രോഫി ഇൻക്രീസ്ഡ് തേസ്റ്റ് ആൾഡോസ്റ്റിറോൺ സെക്രീഷൻ ആൻഡ് കാറ്റക്കോളമൈൻ സെക്രീഷൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അഡിനോസിൻ കൺവേർട്ടിങ് എൻസൈൻ അഡിനോസിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമോ മാത്രമല്ല അത് മറ്റൊരു പണിയും കൂടെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹൈ മോളിക്കുല വെയ്റ്റ് കൈനിൻ ഗ്രൂപ്പ് ബ്രാഡിക്കൈനായിട്ട് മാറുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെ തടയുന്നു ഹൈ മോളിക്കുല വെയ്റ്റ് കൈനിൻസ് കാലിക്കറിൻ്റെ ഹെൽപ്പോടുകൂടി ബ്രാഡിക്കൈനിൻ ആവുകയാണ് സാധാരണ ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെ തടയുവാണ് എ സിയുടെ മറ്റൊരു ഫങ്ഷൻ ബ്രാഡിക്കൈനിൻ പൊതുവെ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ വാസോ ഡയലീഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നാറ്റി യൂറസിസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് വെസൽ പെർമിയാബിലിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഇൻക്രീസ്ഡ് കോൺട്രാക്ഷൻ ഓഫ് നോൺ വാസ്കുലർ സ്മൂത്ത് മസിൽസും ബ്രാഡിക്കൈനിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസിൽ വരുന്നതാണ് അതായത് ബ്രാഡിക്കൈനിൻ എന്താ പൊതുവെ ചെയ്യുന്നത് എല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് പറയുവാണെങ്കിൽ ഹൈപ്പോ ടെൻഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നു അതായത് ബ്ലഡ് പ്രഷർ ലോവർ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു ബ്ലഡ് പ്രഷർ ലോവർ ചെയ്യുന്ന ബ്രാഡിക്കൈനിനെ എ സി ഇ തടയുന്നു അങ്ങനെ ബ്ലഡ് പ്രഷർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു നേരത്തെ പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് ആൻജിയോട്ടൻസിൻ വണ്ണിനെ ആൻജിയോട്ടൻസിൻ ടു ആക്കി അവിടെയും ബ്ലഡ് പ്രഷർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ പൊതുവെ ബ്ലഡ് പ്രഷറിനെ റൈസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നാണ് എ സി ഇ അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇങ്ങനെ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ അപ്പോൾ ഹൈപ്പോ ടെൻഷൻ ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ഉണ്ടായല്ലോ ഈ ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ തടയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ എൻസൈമിനെ ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യണം ഈസി ഈ എൻസൈം ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ആൻജിയോ ടെൻഷൻ എന്താണെന്നും ഈസി ഈ എന്താണ് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ചെയ്യുന്നതെന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലായി അപ്പം നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞു വരുന്നത് എന്താണ് എ സി ഇ ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സിൻ്റെ മെക്കാനിസം ഓഫ് ആക്ഷൻ അല്ലേ എ സി ഇയെ ഇവിടെ രണ്ട് സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഒന്ന് ആൻജിയോട്ടൻസിൻ വണ്ണിനെ ആൻജിയോട്ടൻസിൻ ടു ആക്കി മാറ്റുന്നു എന്നും അതുപോലെ തന്നെ ബ്രാഡിക്കൈനിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നതും നമ്മുടെ എ സി ഇ ആണ് അതായത് ആൻജിയോട്ടൻസിൻ കൺവേർട്ടിങ് എൻസൈമാണ് ഈ രണ്ട് സ്ഥലത്തും ആൻജിയോട്ടൻസിൻ കൺവേർട്ടിങ് എൻസൈമിനെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക ഫസ്റ്റ് കേസിൽ ആൻജിയോട്ടൻസിൻ ടു ഉണ്ടാകത്തില്ല അങ്ങനെ വാസോ കൺസ്ട്രിക്ഷൻ ഒക്കെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ബ്ലഡ് പ്രഷർ ലോവർ ചെയ്യപ്പെടും രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ ബ്രാഡിക്കൈനിൻ്റെ ഫോമേഷൻ നടക്കും അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ എ സി ഇ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ബ്രാഡിക്കൈനിൻ കൂടുതൽ ഫോം ചെയ്യും അങ്ങനെ ഹൈപ്പോ ടെൻഷൻ ഉണ്ടാകുന്നു ബ്ലഡ് പ്രഷർ ലോവർ ചെയ്യപ്പെടുന്നു ഈ രണ്ട് മാർഗം വഴി നമുക്ക് ഹൈപ്പർ ടെൻഷനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാം എ സി ഇ ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സിനെ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇതാണ് എ സി ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സിൻ്റെ മെക്കാനിസം ഓഫ് ആക്ഷൻ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ് കാപ്റ്റോപ്രിൽ അനാലാപ്രിൽ റാമിപ്രിൽ ലിസിനോപ്രിൽ അവയൊക്കെ പ്രിൽ വന്ന് അവസാനിക്കുന്നതൊക്കെ തന്നെ എ സി ഇ ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ആൻജിയോട്ട
ആൻജിയോടെൻസിൻ ടൂവിനെ കോമ്പറ്റീവ്ലി ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യും റിസെപ്റ്ററിൽ ബൈൻഡ് ചെയ്യാതെ കോമ്പറ്റീവ്ലി ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെ അവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്ന എഫക്ട്സിനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്നു എ ആർ ബി പ്രൊഡ്യൂസ് എഫക്ട്സ് സിമിലർ ടു ദോസ് ഓഫ് എ സി ഇ ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സ് എ സി ഇ ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സിനെ പോലത്തുള്ള എഫക്റ്റ് തന്നെയാണ് എ ആർ ബിയും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മറ്റ് പ്രത്യേകത എന്തെന്നാൽ എ ആർ ബി ബ്രാഡിക്കൈനിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ബ്രാഡിക്കൈനിൻ്റെ ഡീഗ്രഡേഷനെ ഒന്നും തന്നെ എ ആർ ബി എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ആൻഡ് ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് എഫക്ട് എ സി ഇ അഡ്വേഴ്സ് എഫക്ട്സ് ആയിട്ട് പറയാനുള്ളത് ഹൈപ്പർ കെലീമിയ ദെൻ ടെറാറ്റോജെനിസിറ്റി എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ആൻജിയോടെൻസ് ഇൻ റിസെപ്റ്റർ ബ്ലോക്കേഴ്സ് ലൊസാർട്ടാൻ എർബിസാർട്ടാൻ കാൻഡിസാർട്ടാൻ ഓൾമിസാർട്ടാൻ വൽസാർട്ടാൻ ടെൽമിസാർട്ടാൻ ഡയറക്റ്റ് റണിൻ ഇൻഹിബിറ്റർ ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ആൻജിയോടെൻസിനോ ജെൻ ആൻജിയോടെൻസിൻ വൺ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് റെനിൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ആൻജിയോടെൻസിനോ ജെന്നെ ഇങ്ങനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് തടയുകയാണ് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ലക്ഷ്യം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ അതിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒന്ന് റെനിൻ ആണ് അപ്പോൾ ഈ റെനിനെ അങ്ങ് ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യുക ഡയറക്റ്റ് റെനിൻ ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സിന് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ഉള്ളത് അലിസ്കിരൻ ആണ് ബൈ ഇൻഹിബിറ്റിംഗ് ദിസ് റെനിൻ ഇറ്റ് ഡിക്രീസസ് ദ ലെവൽ ഓഫ് ആൻജിയോടെൻസിൻ വൺ ആൻഡ് ആൻജിയോടെൻസിൻ ടു ആൻജിയോടെൻസിൻ വണ്ണിൻ്റെയും ആൻജിയോടെൻസിൻ ടുവിൻ്റെയും ലെവൽ കുറയ്ക്കുന്നു ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഫുൾ ഇൻ ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ഇൻ കോമ്പിനേഷൻ വിത്ത് ഡയൂറെറ്റിക്സ് എ സി ഇ ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സ് ഓർ എ ആർ ബി ഡയൂറെറ്റിക്സിൻ്റെ കൂടെയും എ സി ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സ് എ ആർ ബി ഇവിടെയൊക്കെ കൂടെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ട് ഡയറക്റ്റ് റെനിൻ ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സ് കൊടുക്കാറുണ്ട് അഡ്വേഴ്സ് എഫക്ട്സ് ഇൻക്ലൂഡ് ഡയറിയ അബ്ഡമിനൽ പെയിൻ ഹെഡ് ഏക്ക് ആൻഡ് ആൻജിയോഡിമ നെക്സ്റ്റ് വൺ കാൽസ്യം ചാനൽ ബ്ലോക്കേഴ്സ് ആണ് മെയിനായിട്ട് രണ്ട് ടൈപ്പ് കാൽസ്യം ചാനൽസ് ആണുള്ളത് എൽ ടൈപ്പും ടി ടൈപ്പ് അതിൽ ടി ടൈപ്പ് കാൽസ്യം ചാനൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പേസ് മേക്കർ സെൽസിലാണ് ഹാർട്ടിലുള്ള പേസ് മേക്കർ സെൽസിൽ ടി ടൈപ്പ് കാൽസ്യം ചാനൽസിനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്ന കാൽസ്യം ചാനൽ ബ്ലോക്കേഴ്സിന് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഫിനൈൽ ആൽക്കൈലമൈൻസ് ബെൻസോ തയസെപ്പിൻ ആൻഡ് ഡൈ ഹൈഡ്രോപിരിഡിൻസ് എൽ ടൈപ്പ് കാൽസ്യം ചാനൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സ്മൂത്ത് മസിൽസിലാണ് എൽ ടൈപ്പ് കാൽസ്യം ചാനൽ ബ്ലോക്കേഴ്സിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഡയഹൈഡ്രോപിരിഡിൻസ് നിഫിഡിപ്പിൻ ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് ജനറലി ഇവിടെ നടക്കുന്നത് എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ കാൽസ്യം ചാനൽസ് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹാർട്ട് റേറ്റ് കുറയുന്നു അങ്ങനെ കാർഡിയക് ഔട്ട്പുട്ട് കുറയുന്നു ദിസ് ലീഡ്സ് ടു ലോവറിങ് ഓഫ് ബി പി കാൽസ്യം ചാനൽ ബ്ലോക്കേഴ്സിൻ്റെ സൈഡ് എഫക്ട്സിൽ ബിസിനസ് പാൽപിറ്റേഷൻ ഫ്ലഷിംഗ് ഹെഡ് ഏക്ക് ഇതൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് നെക്സ്റ്റ് കോൺട്രാ ഇൻഡിക്കേഷൻ ആയിട്ട് പറയുന്നത് കൺസിസ്റ്റീവ് ഹാർട്ട് ഫെയിലിയർ ആണ് നെക്സ്റ്റ് മെക്കാനിസം ഓഫ് ആക്ഷൻ ഓഫ് സിമ്പത്തോളൈറ്റിക് ഏജൻസ് ആണ് അതിൽ വരുന്നത് ആൽഫോൺ റിസെപ്റ്റർ ബ്ലോക്കേഴ്സും ബീറ്റ ബ്ലോക്കേഴ്സും എങ്ങനെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള ടോപ്പിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ അത് ഓരോന്നായിട്ട് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ആൽഫോൺ റിസെപ്റ്റർ ബ്ലോക്കേഴ്സ് സ്മൂത്ത് മസിൽ സെൽസിലാണ് പൊതുവെ ആൽഫോൺ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ഉള്ളത് ഈ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് അഡ്രിനാലിൻ നോർ അഡ്രിനാലിനുമായിട്ട് റിയാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു നോർ അഡ്രിനാലിൻ റിയാക്ട് വിത്ത് ആൽഫ വൺ റിസെപ്റ്റർ ആൻഡ് കോസ് സ്മൂത്ത് മസിൽ കോൺട്രാക്ഷൻ ദിസ് ലീഡ് ടു ഇൻക്രീസ്ഡ് ബ്ലഡ് പ്രഷർ അപ്പോൾ നോർ അഡ്രിനാലിൻ ആൽഫ വൺ റിസെപ്റ്ററുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്മൂത്ത് മസിൽ കോൺട്രാക്ഷൻ ആണ് നടക്കുന്നത് അവിടെ സ്മൂത്ത് മസിൽ കോൺട്രാക്ഷൻ സംഭവിച്ച അകത്തുള്ള പ്രഷർ കൂടും അല്ലേ അങ്ങനെ ബ്ലഡ് പ്രഷർ ഇൻക്രീസസ് ആൽഫ വൺ റിസെപ്റ്റർ ബ്ലോക്കേഴ്സ് ബ്ലോക്സ് ആൽഫ റിസെപ്റ്റർ ദ ബൈ ഡസ് നോട്ട് കോസസ് കോൺട്രാക്ഷൻ ദസ് റെഡ്യൂസസ് ബി പി അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ഡ്രഗ് ആൽഫ വൺ റിസെപ്റ്റർ ബ്ലോക്കർ ആണല്ലേ അപ്പോൾ ആൽഫ വൺ റിസെപ്റ്റർ ബ്ലോക്ക് ഈ ആൽഫ റിസെപ്റ്റേഴ്സിനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് അവിടെ ഉണ്ടാകാൻ ചാൻസ് ഉള്ള കോൺട്രാക്ഷൻ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്നു അതുവഴി ബ്ലഡ് പ്രഷറിനെ ലോവർ ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഹൈപ്പോ ടെൻഷന് കാരണമാകുന്നു നെക്സ്റ്റ് വൺ ബീറ്റ ബ്ലോക്കേഴ്സ് ആണ് ബീറ്റ ബ്ലോക്കേഴ്സ് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് സെലക്റ്റീവ് ഉണ്ട് നോൺ സെലക്റ്റീവ് ഉണ്ട് ഹാർട്ടിൽ പേസ് മേക്കർ സെൽസ് ഉണ്ട് ഈ പേസ് മേക്കർ സെൽസിലാണ്
ഡിക്രീസ്ഡ് ഹാർട്ട് റേറ്റ് കാരണം ഡിക്രീസ്ഡ് കാർഡിയോ ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ടാകുന്നു വിച്ച് ലീഡ്സ് ടു ഡിക്രീസ്ഡ് ബി പി അതുപോലെ തന്നെ മയോകാർഡിയൽ കോൺട്രാക്ഷനും കുറയുന്നു അതും കാർഡിയോ ഔട്ട്പുട്ട് കുറയ്ക്കുന്നു ദിസ് ഓൾസോ ലീഡ്സ് ടു ഡിക്രീസ്ഡ് ബി പി ബീറ്റ ബ്ലോക്കേഴ്സിൻ്റെ സൈഡ് എഫക്ട്സ് പൊതുവേ ബ്രാഡി കാർഡിയ ഫാറ്റിക് ഹൈപ്പോ ടെൻഷൻ ലിബിഡോ ബ്രോങ്കോ കൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്നിവയാണ് കോൺട്രാ ഇൻഡിക്കേഷൻസ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് ലങ് ഡിസീസ് പി വി ഡി മെക്കാനിസം ഓഫ് ആക്ഷൻ ഓഫ് ഡയോറിറ്റിക്സ് ഡയോറിറ്റിക്സിൻ്റെ ആക്ഷൻ എന്താണ് മെയിനായിട്ട് യൂറിൻ ഔട്ട്പുട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഫ്ലൂയിഡ് ഓവർലോഡ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ബ്ലഡ് പ്രഷറും അവിടെ ലോവർ ചെയ്യപ്പെടും അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഡയോറിറ്റിക്കിനെ ഹൈപ്പർ ടെൻഷന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് യൂറിൻ ഔട്ട്പുട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബ്ലഡ് പ്രഷർ ലോവർ ചെയ്യപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ ഡയോറിറ്റിക്സ് മെയിനായിട്ട് മൂന്ന് ടൈപ്പാണ് ഉള്ളത് ലൂബ് ഡയോറിറ്റിക് ടയസൈഡ് ഡയോറിറ്റിക് ആൻഡ് പൊട്ടാസ്യം സ്പെയറിംഗ് ഡയോറിറ്റിക് ലൂബ് ഡയോറിറ്റിക്സ് ആയാലും തയസൈഡ് ആയാലും പൊട്ടാസ്യം സ്പെയറിംഗ് ഡയോറിറ്റിക്സ് ആയാലും നമ്മുടെ നെഫ്രോണിൻ്റെ പല പല പാർട്സിലായിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ലൂബ് ഡയോറിറ്റിക്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ലൂപ്പ് ഓഫ് ഫെൻലിയിലാണ് നമ്മുടെ ലൂപ്പ് ഓഫ് ഫെൻലിയിൽ സോഡിയം ക്ലോറിൻ പൊട്ടാസ്യം അയോൺസിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് അസെൻഡിങ് പാർട്ടിലായിട്ട് അവിടെ എന്താ നെഫ്രോണിൽ നിന്നും സിസ്റ്റമിക് സർക്കുലേഷനിലോട്ട് ഈ അയോൺസ് ഒക്കെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ സോഡിയം ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ കൂടെ വാട്ടറും ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നു ലൂബ് ഡയോറിറ്റിക്സ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവ ക്ലോറൈഡ് അയോൺസിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതുവഴി ഈ ഹോൾ ട്രാൻസ്പോർട്ട് മെക്കാനിസം തന്നെ ഡിസ്ട്രാക്ട് ചെയ്യപ്പെടും സോ ലൂബ് ഡയോറിറ്റിക് റിസൾട്ട് ഇൻ ലെസ് റിലീസ് ഓഫ് സോഡിയം അയോൺ ടു ദിസ് കോസസ് ഡിക്രീസ്ഡ് റിയാബ്സോപ്ഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ തയസൈഡ് ഡയോറിറ്റിക്സ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഡിസ്റ്റൽ പാർട്ട് ഓഫ് നെഫ്രോണിലാണ് പൊതുവേ നെഫ്രോണിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൽ പാർട്ടിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് അയോൺസിനെയൊക്കെ റിയബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നു അതുവഴി വാട്ടറും അവരുടെ കൂടെ തന്നെ റിയബ്സോർബ് ചെയ്യപ്പെടും അപ്പോൾ നമ്മുടെ സർക്കുലേഷനിൽ ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷനിൽ വാട്ടറിൻ്റെ അളവ് കൂടും അതുവഴി ബ്ലഡ് പ്രഷർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഒരു കണ്ടീഷനിലാണ് നമ്മൾ തയസൈഡ് ഡയോറിറ്റിക്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ തയസൈഡ് ഡയോറിറ്റിക്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ ഡിസ്റ്റൽ പാർട്ടിൽ ആക്ട് ചെയ്ത് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് അയോണിൻ്റെ റീഅബ്സോർപ്ഷനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്നു അതുവഴി വാട്ടർ സിസ്റ്റമിക് സർക്കുലേഷനിലോട്ട് എൻ്റർ ചെയ്യപ്പെടുന്നതും തടയുന്നു അങ്ങനെ ബ്ലഡ് പ്രഷർ ലോവർ ചെയ്യപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് വൺ പൊട്ടാസ്യം സ്പെയറിംഗ് ഡയോറിറ്റിക്സ് ആണ് പൊട്ടാസ്യം സ്പെയറിംഗ് ഡയോറിറ്റിക്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് നെഫ്രോണിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൽ പാർട്ടിലായിട്ടാണ് അപ്പോൾ വോട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് ഇൻ ദ ഡിസ്റ്റൽ പാർട്ട് ഓഫ് നെഫ്രോൺ അവിടെ പൊട്ടാസ്യം സെക്രീറ്റും ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സോഡിയം റീഅബ്സോർബും ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പൊട്ടാസ്യം സ്പെയറിംഗ് ഡയോറിറ്റിക്സ് ഈ രണ്ട് ഫങ്ഷനെയും സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നു അതായത് സോഡിയം റീഅബ്സോർപ്ഷനും സ്റ്റോ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ പൊട്ടാസ്യം സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സിനെയും സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നതും സോഡിയം റീഅബ്സോർപ്ഷൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ വാട്ടറിൻ്റെ റീഅബ്സോർപ്ഷനും നിലയ്ക്കപ്പെടുന്നു അല്ലേ അങ്ങനെ വാട്ടർ സിസ്റ്റമിക് സർക്കുലേഷനിലോട്ട് എൻ്റർ ചെയ്യാതെ വാട്ടറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ബ്ലഡ് പ്രഷർ നമുക്കിവിടെ ലോവർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവിടെ സൈഡ് എഫക്ട്സ് ഓഫ് ലൂപ്പ് ആൻഡ് തയസൈഡ് ഡയോറിറ്റിക്സിൽ വരുന്നത് ഹൈപ്പോ കലീമിയ ഹൈപ്പോ നാച്ചുറീമിയ ഹൈപ്പോ ടെൻഷൻ ഇൻക്രീസ്ഡ് ഗൗഡ് റിസ്ക് ഹൈപ്പോ ഗ്ലൈസീമിയ എന്നിവയാണ് സൈഡ് എഫക്ട്സ് ഓഫ് പൊട്ടാസ്യം സ്പെയറിംഗ് ഡയോറിറ്റിക്സ് ആണെങ്കിൽ ഹൈപ്പർ കെലീമിയ മെറ്റബോളിക് ആസിഡോസിസ് ഗൈനക്കോമാസ്റ്റിയ അങ്ങനെ ഏകദേശം ആൻറ്റി ഹൈപ്പർ ടെൻസി ഡ്രഗ്സ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്ക് ഉടനെ തന്നെ ഇടുന്നതാണ് സ്റ്റേ ട്യൂൺഡ് താങ്ക് യു